Domnule Glicor, și aici vreau să ne oprim asupra unui subiect, pentru că am văzut aceste revolte din Kazahstan, noi fiind foarte conectați la, la presa rusă, am văzut că la noi unii vor să se inspire de acolo. Și toată această criză, care este în mod evident a gazelor provocată de Federația Rusă prin intermediul Gazprom și toată această nemulțumire care se coace în, în societate, tot acest sabotaj la care asistăm din partea filialei Gazprom de aici, poate sau are ca scop, iată, inflamarea nemulțumirilor în societate și poate să provoace proteste de amploare? În opinia noastră, deja se tatonează starea de spirit în societate de unele formațiuni politice. Am văzut, chiar am primit pe adresa Partidului a Schimbării, un mesaj din partea formațiunii Grajdanschi Congres cu propunerea de a participa împotriva gazomorului din Republica Moldova la un protest sau la o tentativă de organizare a unor proteste pe acest subiect. Și aici vreau să fiu cât de clar posibil în postura mea de președinte a Partidului Schimbării. Faptul că noi criticăm guvernarea pe acele momente care puteau fi făcute mai bine nu înseamnă că noi ne dorim haos și destabilizare. Noi ne dorim o guvernare mai puternică, mai eficientă, care ar aduce bunăstare și stabilitate cetățenilor noștri. Dacă cineva crede că noi criticăm pentru că uh, nu avem uh, ce face sau pentru că ne dorim de stabilizare, uh, să-și schimbe opinia. Acele tentative pe care le vedem astăzi, din partea Grajdanschei Cangres, Partidul Socialiștilor, Ivan Ceban, care iată și lansează un nou proiect politic, Ion Chi, cu care umblă pe la Moscova și caută susținere, toți acești factori, toate, toate aceste proiecte politice, astăzi sunt în proces de coordonare. Mai sunt anumite bănuieli de implicare din Londra, unor a, a, personaje. Aceste tentative trebuie curmate, ele trebuie prevenite și nu există o metodă mai bună de a calma spiritele decât transparența, profesionalismul și eficiența. Trebuie făcută odată și odată claritate la subiectul criza gazelor, lămurite lucrurile pe înțelesul tuturor, anticipate riscurile Partidul Acțiunii și Solidaritate, care astăzi exercită enorma responsabilitate a actului guvernării, trebuie în sfârșit să recurgă la ceea ce se numește analiză sistemică și nu odată în câteva luni, dar săptămânal, zilnic și uh, continuu. Și să, încea, să încerce să înțeleagă că uh, oamenii care aduc critici nu sunt uh, dușmani și nu vor răul uh, Republicii Moldova sau nemijlocit Partidul Acțiunii și Solidaritate. Noi ne dorim un act stabil de guvernare care ar aduce beneficii cetățenilor. Și rolul inclusiv al meu ca președinte de uh, partid aflat astăzi în opoziție extraparlamentară este să sporim calitatea actului guvernării. Tentativele de, destabiliza tentativele de destabilizare, de uh, utilizarea acestor, acestor pretexte de criză economică, energetică, de creșterea prețurilor din partea noastră ca formațiune politică, vor fi curmate. Și eu nu înțeleg de ce platforma de mintat și adevăr se prinde în aceste tentative uh, uh, și de ce mesajul platformei de mintat și adevăr coincide, nu știu de ce, cu mesajele venite de pe stânga și centru stânga. Pe mine persoana mă îngrijorează. Faptul că noi cerem demisia unor miniștri care, în opinia noastră, nu fac față funcției pe care o dețin, nu înseamnă că noi ne dorim destabilizare. Invers, situația poate fi stabilizată doar dacă se recurge la corectări actuale și uh, bine, uh, bine făcute. Domnule Socor, 